kembali saya M. Solihin menemani ruang informasi Anda dalam Nejo Tengah. Sejumlah penghobi miniatur skateboard yang dimainkan dengan jari atau fingerboard rajin berkumpul untuk berlatih bersama dan berbagi trik. Mereka juga merancang berbagai rintangan buatan untuk mengasah kemampuan melakukan berbagai trik skateboard. Beginilah aksi para penghobi fingerboard di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jari-jari terampil mereka terlihat asik memainkan miniatur skateboard skala 1 banding 20. Trik serta peralatan yang digunakan pun sama persis dengan skateboard aslinya. Papan fingerboard ini rata-rata dibanderol antara 200 ribu hingga 2 juta rupiah. Papanya memakai bahan plywood untuk memperoleh kelenturan yang sama dengan papan skate aslinya. As roda atau truk ini pun memiliki detail yang sama dengan skateboard. Roda juga dilengkapi dengan bearing agar fingerboard dapat melaju bolos. Beberapa pencinta fingerboard memilih merakit sendiri fingerboard mereka untuk mendapatkan karakter papan sesuai keinginan. Perlu ketelitian dan ketelatenan untuk merakitnya. Pasalnya, ukuran yang super mini membuat pemasangannya cukup merepotkan. Namun, disinilah letak keseruannya. Tarik menangguni fingerboard, awalnya saya dulu juga main skate tapi e, lama-kelamaan ya namanya juga berumur ya mas, juga kesibukan juga, e, terus dari situ saya e, tertarik untuk mengulik trik-trik di fingerboard. Untuk melengkapi miniatur skateboard, pecinta fingerboard ini juga mendesain berbagai rintangan skatepark, seperti pagar besi, bangku taman, hingga tangga dan rem mini. Mereka juga sering melihat rekaman video aksi fingerboard di Youtube untuk memperkaya referensi trik. Layaknya memainkan skateboard dalam ukuran sebenarnya, dalam fingerboard pun juga dikenal istilah combo, yaitu menggabungkan beberapa trik menjadi rangkaian gerakan yang rumit. Yang unik, yang benar-benar uniknya itu kita maininnya kan pakai jari, jadi kan susah kan enggak semua orang juga bisa jadi memang harus latihan dari nol lagi dari nol. Misalpun dia udah pernah main skate, udah bisa, udah main, udah pro, dia main ini belum tentu bisa gitu serunya itu mas. Sejak didirikan 2010, mereka rutin gelar latihan bersama minimal seminggu sekali. Mereka juga berbagi tips dan trik untuk mempercantik permainan mereka. Total anggota komunitas Ungaran hingga saat ini sekitar 30 orang dari berbagai latar belakang dan usia. Selain berlatih bersama, mereka juga sering mengikuti kompetisi fingerboard yang rutin digelar di berbagai kota di Indonesia. Yuda Erianto melaporkan untuknya.